ഹലോ ഫ്യൂച്ചർ ഡോക്ടേഴ്സ് വെൽക്കം ടു ഈ മാസ്റ്റർ മലയാളം നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ചാനൽ നീറ്റിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷനാണ് നമ്മളുടെ ഡെയിലി ഡോസിൽ പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോഷനിയുടെ മോഷൻ ഇൻ ടു ഡയമെൻഷൻ അതായത് മോഷനിൻ്റെ പ്ലെയിനിൽ നമ്മളുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ ഒന്നാണ് പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷൻ അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു കല്ല് നേരെ ഏറിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും നേരെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കില്ല കാരണം അതിന് താഴത്തോട്ട് വലിക്കുന്നൊരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതിനെ താഴേക്ക് വലിക്കുന്ന ഫോഴ്സാണ് നമ്മളുടെ ആക്സലറേഷൻ ടു ടു ഗ്രാവിറ്റി കാരണം ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ മൈനസ് ജി കാരണം താഴേക്ക് വലിക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ഇങ്ങനെയൊരു പാതാണ് ഫോളോ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ എന്നറിയില്ല അതായത് നമ്മളൊരു വലിയ കലാകാരൻ ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ആംഗ്രി ബേഡ് എന്നുള്ള ഗെയിമാണ് അതായത് ആംഗ്രി ബേഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗെയിമാണ് ഫിസിക്സിന് നല്ല പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഗെയിമാണ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഗെയിം കളിക്കണമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തിയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഗെയിം ഒക്കെ കളിക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബേഡിനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വിടില്ലേ ഈ ഒരു പാത്ത് ഇത് ഫോളോ ചെയ്യും ഈ ഒരു പാത്താണ് നമ്മളുടെ എന്തുട്ട് പറയുന്നത് പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷൻ്റെ ട്രാജക്ടറി ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ഒരു പരാബോളിക് ഷേപ്പാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രൊജക്റ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിക്കൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു തീറ്റ ആംഗിളിലാണത് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളൊരു കല്ലെറിയാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളൊരു കല്ലെറിയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീറ്റ ആംഗിളിലാണ് നമ്മൾ എറിയുന്നത് അത് തീറ്റ ആംഗിളിൽ നമ്മൾ എറിയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് യു ആണ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി യു ആണ് അപ്പോൾ അതിന് യു നമ്മൾ റിസോൾവ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് രണ്ടായിട്ട് പോവും യു കോസ് തീറ്റ ആയിട്ട് പോവും യു സൈൻ തീറ്റ ആയിട്ട് പോവും അതായത് യു കോസ് തീറ്റ ആയിട്ട് പോവും യു സൈൻ തീറ്റ ആയിട്ട് പോവും ഹോറിസോണൽ ആയിട്ടുള്ളത് യു കോസ് തീറ്റ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളത് യു സൈൻ തീറ്റ പക്ഷേ ഒരു സംഭവമുണ്ട് നമ്മൾ യു സൈൻ തീറ്റ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നേരെ പോയി 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 മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ഇവിടെ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യു സ്ക്വയർ സയൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ ടു ജി ആണ് അപ്പോൾ യു സ്ക്വയർ സയൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ ടു ജി എത്തുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ യു സൈൻ തീറ്റ സീറോ ആയിട്ടുണ്ടാവും കാരണം നമ്മളുടെ നേരെ പോയിട്ടുള്ള യു സൈൻ തീറ്റ ഇല്ല വി സൈൻ തീറ്റ യു സൈൻ തീറ്റ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആണ് അത് നേരെ പോയി 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 വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അതായത് യു വൈ സീറോ ആയിട്ടുണ്ടാവും കാരണം ആക്സലറേഷൻ ടു ടു ഗ്രാവിറ്റി അതിനെ പിടിച്ച് വലിക്കുന്നുണ്ടാവും താഴോട്ട് പിന്നെ അത് താഴത്തേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് താഴെ മുട്ടുമ്പോഴേക്കും യു ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ സ്പീഡ് എയർ എക്സ്റ്റൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ സ്പീഡ് അപ്പോഴും നമ്മളെ ഹൊറിസോണ്ടൽ യു കോസ് തീറ്റ തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം ഇവിടേക്കും അവിടേക്കും വേറെ ഒരു ഫോഴ്സും ഒരു ആക്സലറേഷനും ഇല്ല യു കോസ് തീറ്റിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ യു കോസ് തീറ്റ ഒരു ചേഞ്ച് ഇല്ലാതെ പോകും പക്ഷേ യു സൈൻ തീറ്റ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷൻ്റെ ഒരു സാധാരണ സംഭവം ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡയഗ്രാം പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ വെർട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് യു സൈൻ തീറ്റ ആയിരിക്കും ഹൊറിജോണ്ടൽ അതായത് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലുള്ളത് യു കോസ് തീറ്റ ആയിരിക്കും പിന്നെ ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ജി ജെ ക്യാപ്പ് ആയിരിക്കും അതായത് വൈ ഡയറക്ഷനിൽ താഴേക്ക് ഉള്ള ആക്സലറേഷൻ അതാണ് മൈനസ് ജി ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അറ്റ് എനി ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഏത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ എപ്പോൾ നോക്കിയാലും നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ യു കോസ് തീറ്റ ആയിരിക്കും സ്പീഡ് പിന്നെ വൈ വെലോസിറ്റി പിന്നെ വൈ ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു സൈൻ തീറ്റ ബൈ ജി ടി അതായത് നമ്മളുടെ യു പ്ലസ് എ ടി എന്നുള്ള ഫോം വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന
എന്തായിരിക്കും ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ തീറ്റ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്കത് വെച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ് കാരണം ടി വൺ നമുക്ക് ടു യു സൈൻ തീറ്റ എടുക്കാം ബൈ ടു യു സൈൻ തീറ്റ ബൈ ജി എടുക്കാം ടി ടു നമുക്ക് ടു യു കോസ് തീറ്റ ബൈ ജി എടുക്കാം കോസ് തീറ്റ എങ്ങനെ വരും അത് നമുക്കറിയാം സൈൻ ഇൻ സൈൻ ഓഫ് നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ കോസ് തീറ്റയാണ് അതൊരു ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് സൈൻ ഓഫ് നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് തീറ്റയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൈൻ തീറ്റ ബൈ കോസ് തീറ്റ ടാൻ തീറ്റ കിട്ടുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇൻഡു ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടു യു സൈൻ തീറ്റ ബൈ ജി ഇൻഡു ടു യു കോസ് തീറ്റ ബൈ ജി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു ആർ ബൈ ജി ആണ് ആർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ആർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റേഞ്ച് ആണ് റേഞ്ച് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത് കവർ ചെയ്യുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് ഒരു കല്ലെറിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അർജുനൻ ഒരു അസ്ത്രം ആകാശത്തേക്ക് എയ്തു അമ്പ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതൊരു പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷനായിട്ടാണ് പോവുക അത് പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ അപ്പുറത്ത് ഒരു അമ്പത് മീറ്റർ അപ്പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അർജുനൻ്റെ അമ്പ് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴെ കുത്താണ് താഴെ മണ്ണിൽ കുത്താണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അമ്പത് മീറ്ററാണ് അതിൻ്റെ റേഞ്ച് ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ സൈൻ ടു തീറ്റ ബൈ ജി ആർ ഈസ് ഈക്വൾ ടു യു സ്ക്വയർ സൈൻ ടു തീറ്റ ബൈ ജി എന്നാണ് നമ്മൾ റേഞ്ച് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ടി വൺ ഇൻറ്റു ടി ടു നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് വരിക നമുക്ക് വരിക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ യു സ്ക്വ യു സ്ക്വയർ സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ ബൈ ജി സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് വരിക അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള വേറൊരു സംഭവമുണ്ട് ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് സൈൻ ടു തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ടു സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റയാണ് സൈൻ ടു തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ടു സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് റേഞ്ചിൻ്റെ വേറൊരു ഫോമേറ്റിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ് ആർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടു യു സ്ക്വയർ സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ ബൈ ജി ആറിൻ്റെ അപ്പോൾ രണ്ട് ഫോർമുല നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ സൈൻ ടു തീറ്റ ബൈ ജി അതുപോലെ തന്നെ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു യു സ്ക്വയർ സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ ബൈ ജി അതായത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ടു യു സ്ക്വയർ സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു സൈൻ തീറ്റ യു കോസ് തീറ്റ അതായത് ടു ഇൻറ്റു യു എക്സ് ഇൻറ്റു യു വൈ ബൈ ജി ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് റേഞ്ച് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീറ്റയ്ക്കും നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റയ്ക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അത് തീറ്റയ്ക്കും നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റയ്ക്കും റേഞ്ച് സെയിം ആയിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റേഞ്ച് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു യു സൈൻ തീറ്റ ടു യു സ്ക്വയർ സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ ബൈ ജി ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ എടുത്താലും ആ സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ അങ്ങോട്ട് ഇൻറ്റർചേഞ്ച് ആവുകയുള്ളൂ അതെന്തായാലും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും എന്താ എപ്പോഴാണ് മാക്സിമം റേഞ്ച് വരിക മാക്സിമം റേഞ്ച് എപ്പോഴാണ് വരിക നമ്മളുടെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് ആംഗിളിലാണ് മാക്സിമം റേഞ്ച് വരിക എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ മാക്സിമം റേഞ്ച് വരിക നമ്മളുടെ ആംഗിള് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആകുമ്പോഴാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിലാണ് മാക്സിമം റേഞ്ച് വരിക അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു യു സ്ക്വയർ സൈൻ തീറ്റ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ സൈൻ ടു തീറ്റ ബൈ ജി ആണല്ലോ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ സൈൻ ടു തീറ്റ ബൈ ജി ആണല്ലോ അങ്ങനെ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ സൈൻ ടു തീറ്റ ബൈ ജി ആകുമ്പോൾ സൈൻ ടു തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ വന്നാലാണ് ആറിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുക ആറിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈൻ ടു തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അതായത് സൈൻ തീറ്റ അതായത് ടു തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ടു തീറ്റ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീറ്റ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അങ്ങനെ തീറ്റ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർ മാക്സ് എന്ത് വരും യു സ്ക്വയർ ബൈ ജി ആ സയൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്നുള്ളത് വൺ ആയിട്ട് അവിടെ പോയി അതായത് ആർ മാക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ ബൈ ജി അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷൻ ഇങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് ആ ഹൈറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് താഴേക്ക് വരുന്നത് അങ്ങനെ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് അത് എറിഞ്ഞപ്പോൾ എത്തിയ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
ഫോർട്ടി ഡിഗ്രിയാണ് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പറയാനുള്ളത് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്രൊജക്റ്റായിലാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്രൊജക്റ്റ് ആയി നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞത് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതായത് വെർട്ടിക്കലായിട്ടല്ല നമ്മളൊരു പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇത് നമ്മളൊരു ഹാഫ് പ്രൊജക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്രൊജക്ഷൻ നമ്മൾ താഴെ നിന്നാൽ എറിയുന്നത് ഒരു ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് എറിയാണ് താഴേക്കല്ല നമ്മൾ നേരെ എറിയാണ് അത് താഴേക്ക് ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ട് താഴേക്ക് പോവുകയാണ് അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്നായിട്ട് നിങ്ങളിങ്ങനെ കല്ലെറിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോവാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ടു എച്ച് ബൈ ജി ആണ് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടി അതെങ്ങനെ കിട്ടിയതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൈ മോഷനിൽ അതായത് വെർട്ടിക്കൽ മോഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ യു സീറോ ആണ് അതായത് യു സൈൻ തീറ്റ ഇവിടെ ഇല്ല നമ്മൾ നേരെ അറിയുമ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ വെലോസിറ്റി മാത്രമേ ഇനിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ യു സൈൻ തീറ്റ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് ജി ടി സ്ക്വയർ എന്നുള്ളടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആദ്യം സീറോ വരും എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ജി ടി സ്ക്വയർ വരും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു എച്ച് ബൈ ജി എന്ന് ഡെഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് മോഷനിൽ എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ വഴി നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് റേഞ്ച് അതായത് റേഞ്ചിൻ്റെ ഫോർമുല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് സീറോ ടി സ്ക്വയർ കാരണം നമുക്കറിയാം ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് ഒരു ആക്സിലറേഷനോ ഒരു തടസ്സമോ ഒന്നും നമുക്ക് വരുന്നില്ല എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോഴ്സോ ഒന്നും നമുക്ക് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ജി സീറോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഈ ഒരു ഭാഗം ഇക്വേഷൻ്റെ പോവാണ് അപ്പോൾ യു ടി ആയിട്ട് വരും ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു യു ടി ടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ടു എച്ച് ബൈ ജി അപ്പോൾ ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു യു ഇൻ ടു റൂട്ട് ടു എച്ച് ബൈ ജി അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് അതായത് വി ആറ്റ് എനി ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് അതായത് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്ഷൻ പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷനിൽ പോകുന്ന ഒരു വസ്തു അതിങ്ങനെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഓരോ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലും വെലോസിറ്റി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിൻ്റെ വി എക്സ് സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷേ വി വൈ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടോട്ടൽ വെലോസിറ്റി മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടുക വെക്ടർ ഫോമിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെക്ടർ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി എക്സ് ഐ ക്യാപ് പ്ലസ് വി വൈ ജെ ക്യാപ് വി എക്സ് ഐ ക്യാപ് പ്ലസ് വി എക്സ് ഐ ക്യാപ് പ്ലസ് വി വൈ ജെ ക്യാപ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു എക്സ് ഐ ക്യാപ് പ്ലസ് യു വൈ മൈനസ് ജി ടി ജെ ക്യാപ് ജി ടി ജെ ക്യാപ്പ് അതായത് ജി ടി നിങ്ങൾക്കറിയാം എങ്ങനെ വി യു വൈ മൈനസ് ജി ടി എങ്ങനെയാണ് വന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ യു വി ഇസ് ഇക്വൾ ടു യു പ്ലസ് എയ്റ്റി എന്നുള്ള ഫോമിൽ നമ്മൾ അത് കിട്ടുന്നതാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്രൊജക്ഷനിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു എക്സ് ഐ പ്ലസ് ജി ടി ജെ ക്യാപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ യു വൈ ഇല്ല കാരണം ഇനിഷ്യലി വെർട്ടിക്കൽ വെലോ വെർട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി അതായത് ഇനീഷ്യൽ വെർട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി സീറോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ജി ടി മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ളൂ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആംഗിൾ അറ്റ് എനി ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ആണ് എന്താണ് ആംഗിൾ അറ്റ് എനി ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഒരു പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷനിൽ നമ്മൾ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ള ആംഗിൾ അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ ഈ ആംഗിൾ മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലുള്ള ഈ ആംഗിൾ ഈ ആംഗിൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അത് കിട്ടാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് ടാൻ ആൽഫ ടാൻ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി വൈ ബൈ വി എക്സ് ടാൻ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൾ ടു വി വൈ ബൈ വി എക്സ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്രൊജക്റ്റ് ആയാലും വെർട്ടിക്കൽ പ്രൊജക്റ്റ് ആയാലും അതിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റി മാറ്റി എടുക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് അത് നിങ്ങളൊരു ഹോംവർക്കാണ് ടാൻ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു സൈൻ തീറ്റ മൈനസ് ജി ടി ബൈ യു കോസ് തീറ്റ ആണ് സാധാരണ പ്രൊജക്റ്റ് ആയാലും വരുന്നത് യു സൈൻ തീറ്റ മൈനസ് ജി ടി ബൈ യു കോസ് തീറ്റ ആണ് അത് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടി ഇതാക്കി എഴുതാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു 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 വെട്ടിപ്പോയിട്ട് നമ്മളത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടാൻ തീറ്റ മൈനസ് ജി ടി ബൈ കോസ് തീറ്റ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ടാൻ ആൽഫ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ടാൻ ഇൻവേ
എല്ലാ ഫോർമുലയും പഠിക്കണം അത് അത് വേഗം വേഗം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം അതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഹോംവർക്കായിട്ട് നമ്മളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുന്നുണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങൾക്കറിയാം നീറ്റ് മലയാളം എന്ന് സ്പേസ് ഇല്ലാതെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെലിഗ്രാമിൽ ലഭ്യമാവും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ താഴെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മോഷൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഡെയിലി ഡോസിൽ കാണാം നിങ്ങൾ എല്ലാ